Good morning to all. Now we will see tenth standard geography first lesson. Drainage system of India. Drainage system of India. India win. Vadi hala mipu. Abdin kudi in the part tam paak poro. A drainage system is an integrated system of tributaries and a trunk stream which collects and drains surface water into the sea, lake or some other body of water. That is the drainage system. What is the drainage system? It is the same as 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 the Rivers are tributaries. This is the same as 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 the same the sea liyo, lake liyo, other water body liyo, panna, drainage system the total area drained by a river and its tributaries is known as drainage basin the drainage system namake the river aliyo, tributaries aliyo, pere, ena abdina, drainage basin abdina, abdina, Vadikal Koppari Abdina Adika Padranga. The drainage pattern of an area is the result of a geological structure of the respective area. The drainage system is the result of the drainage system. The drainage system of India is broad, broadly divided into two major groups and the basis of their location. They are Himalayan rivers and the Peninsula rivers. That is the drainage system. That is the drainage system. geographical and the location base. That the base. That is the drainage system. 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 That is the drainage the rivers of Dina Patina, Himalayan rivers, in an river circuit, Himalayan rivers, Abdina, Indus circuit, Ganga, Brahmutra, Peninsula rivers in an Arkabdina, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada, Dapti. These are all called as Peninsula River. Himalayan River, Peninsula Rivers, two type. First one Namapaka Purde, Himalayan rivers. These rivers are found in the North India and originate from Himalayas. So they are called also called as the Himalayan rivers. These are perennial rivers. Uh, in the rivers on the farm of the North India of farm of Himalayan River, Himalay Aurukal of Dinga, North India, it originated it's originated from Himalaya. Yeah. If uh, in the in the Malayal on the Nar in the Malayal Badendial Kudi Aurukala Urpati Aurdala, it the Yame Malay Aurukal of Din Sultanga. Saringla. So, in the article, we have to say perennial river. Perennial river is the It gives water for throughout the year. It is the same as the water. So, that these are called as perennial river. What is the So, Himalayan river also known as perennial river. North Indian rivers are also known as Himalayan river. Himalayan river are perennial rivers. What is the article? Himalayan article is the Himalayan article. The article is the article. The Indus River System. Sindhunadi. India is famous. Nadi. Nadi. The Indus River is one of the largest rivers of the world. It is originated from the northern slope of the Kailas Range in Tibet near Manasarovar Lake at an elevation. Of about 5150 meters. That is the world famous and largest river, one of the river on the Indus River. This is the origin of 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 the in the Indus River, the length is 2880 km. In the 2880 km, India flows 709 km. In the Dibet, the Dibet is 709 km. In the Dibet, the Dibet is 709 km. In the Dibet, the Dibet is 
the river has a total drainage area ex uh, extending 11 uh, sorry 11,65,500 square kilometer it is motta area evlo paayidu appdinu paathina 11 lakh 65,500 square kilometer irukku adala india la paathina evlo irukku appdina 3,21,289 square kilometer area india la paayidu drain aagudhu the river flows through the ladakh and zaskar range and creates deep gorges idu paathina இமய மலையில் அதாவது ஹிமாலயாவில் வந்து வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயா அதாவது நார்தர்ன் ஹிமாலயான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹிமாலயாவில் காரக்கோரம் லடாக்கு ஜாஸ்கர்னு த்ரீ ரேஞ்ச் இருக்குது அப்போ இந்த இண்டஸ் ரிவர் எது வழியாக போகுது அப்படின்னா லடாக்கு ஜாஸ்கர் ரேஞ்சுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய ஒரு பள்ளத்தை உருவாக்கிட்டு போகுது த ரிவர் ரன்ஸ் த்ரூ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர் வழியாக லடாக் ஜாஸ்கர் ரேஞ்சில் ஒரு பெரிய பள்ளத்தை உருவாக்கிட்டே போகுது அண்டு இட்ஸ் டர்ன்ஸ் சவுத்து அப்புறமா என்ன பண்ணுது ஜம்மு காஷ்மீரில் பாஞ்சு சவுத் பக்கமாக திரும்புது எதுக்கு அப்படின்னா சில்லார் அதுக்கு நேராக அது ச சில்லார் அப்படிங்கக்கூடிய பிளேஸில் சவுத் பக்கமாக திரும்புது என்ற என்ட்ரன்ஸ் டு பாகிஸ்தான் அப்போ இண்டஸ் ரிவர் பாகிஸ்தானில் எந்த இடத்துல நுழையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்லார் அப்படிங்கக்கூடிய ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் சில்லாருங்கிற ஒரு இடத்துல என்ட்ரு ஆகுது இட்ஸ் மேஜர் டிபியூட்ரிஸ் ஆர் ஜீலம் சென்னாப் லார்ஜஸ்ட் டிபியூட்ரிஸ் ஆஃப் இண்டஸ் ராவி பீஸ் அண்டு செட்லச்சி இந்த இண்டஸ்ட்ருடைய ட்ரிபியூட்ரிஸ் துணை ஆறுகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா ஜீலம் சினாப் ராவி பீஸ் சட்லைஸ் ஃபைவ் ரிவர் ஃபைவ் ரிவர்ஸ் ஆர் த ட்ரிபியூட்ரிஸ் ஆஃப் ஜீலம் சொல்லுங்க ஸோ அமாங் தீஸ் ஃபைவ் ட்ரிபியூட்ரிஸ் விச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ட்ரிபியூட்ரி ஆஃப் இண்டஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சினாப் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் லார்ஜஸ்ட் ட்ரிபியூட்ரி ஆஃப் இண்டஸ் அப்படின்னு கேட்டால் சினாப் இது எங்கே போய் என்ட்ராகுது அப்படின்னா அரேபியன் சீல என்ட்ர் ஆகுது இதுதான் இண்டஸ் ரிவர் அப்போ இண்டஸ் ரிவர்ஸ் ஆர்ஜினேட் இன் திபத் திபட் இந்த த கைலாஸ் ரேஞ்ச் நியர் டு த மனசரோவர் லேக் இவருடைய லென்த் வந்து அது எலிவேஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் சாரி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்ரு லென்த் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிலோமீட்ரு இந்தியாவில் செவன் நாட் நைன் கிலோமீட்ரு இந்தியாவில் ஃப்ளோஸ் ஆகுது டோட்டல் ஏரியா ட்ரைன் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா லெவன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்ரு அதில் இந்தியாவில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி இது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமயமலையில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரேஞ்ச் இருக்குது லடாக் ஜாஸ்கர் ரேஞ்சு வழியாக போயிட்டு ஒரு பெரிய பள்ளத்தை உருவாக்கிட்டே போகுது ஜம்மு காஷ்மீர் வழியாக பாஞ்சிட்டு சிலார் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல பாகிஸ்தானில் என்ட்ரு ஆகுது இவருடைய ட்ரிபியூட்ரிஸ் உடைய துணையாறுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீலம் செனாப் ராவிபியா சட்லஜ் அரேபியன் சீல என்ட்ரு ஆகுது அப்போ இன்ட்ரஸ் ரிவர் இண்டஸ் ரிவர் என்டர்ட்ஸ் என்டர்ட் இன் டு த அரேபியன் சி அடுத்த ஒரு ஹிமாலயன் ரிவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்கா ரிவர் சிஸ்டம் த கங்கா ரிவர் சிஸ்டம் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டிரைனேஜ் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆறு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கங்கா ரிவரு இட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஓவர் ஆன் ஏரியா ஆஃப் எயிட் லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்ரு இது எவ்வளோ பா இது எவ்வளோ பரப்பளவு கொண்டு எயிட் லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்ரு இருக்குது இங்கே வந்து இந்த கங்கா பிளைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் இன் இந்தியான்னு சொல்லலாம் நிறைய மக்கள் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்கா பிளைன்ஸு நிறைய டவுன்ஸ் இருக்குது இந்த டவுன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அப்புறம் பில்கிரிம் சென்டர் இருக்குது டூரிஸ்ட் பிளேஸாகவும் இருக்குது ஸோ தட் ஹியர் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் இன் திஸ் பிளைன்ஸ் கங்கா பிளைன்ஸ் இந்த ரிவர் எங்கே ஆரிஜினேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிரதி அதாவது உத்தரகா ஸ்டேட்டில் உத்தரகாசிங்கிற டிஸ்ட்ரிக்டில் இமய ஹிமாலயாவில் கங்கோத்ரி அப்படிங்கக்கூடிய கிளேசியர் கங்கோத்ரிங்கிற கிளேசியரில் பாகிரதி அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து இது ஆர்ஜினேட் ஆகுது இட்ஸ் ஆர்ஜினேட்டட் அஸ் பாகிரதி ரிவராக ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இதோடைய ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட்டில் இமயமலையில் கங்கோத்ரிங்கிற பணியாரில் இருந்து அப்படியே கீழே இறங்கி வந்து பாகிரதிங்கிற பேரில் வந்துட்டு அப்புறம் என்ன மாறுதுன்னா கங்கா ரிவராக ஃப்ளோஸ் ஆகுது இப்படி எலிவேஷன் எவ்வளோ உயரத்தில் இது ஆர்ஜினேட் ஆகுதுன்னா செவன் தௌசண்ட் டென் மீட்டர் எலிவேஷனில் இது ஆர்ஜினேட் ஆகுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இந்த மேப் எல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் இண்டஸ் ரிவர் பாருங்கள் மேலே இண்டஸ் ரிவர் அப்புறம் அங்கே ஜம்மு காஷ்மீரில் உலர் லேக் இருக்குது அப்புறம் அந்த இண்டஸ்ட்ருடைய டிபியூட்டிஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஜிலம் சென்னாப் ராவி சட்லச்சி பீஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ருடைய டிபியூட்ரிஸு அதுக்கப்புறம் நார்த்
அப்புறம் சபரரேகா மகாநதி மகாநதி ஜாயின் பக்கத்துலேயே சில்கா லேக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோதாவரி இருக்குது கோதாவரி ஜாயின் ஆகிற இடத்துல கொள்ளேர் லேக் இருக்குது பெண்கங்கா இருக்குது அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணா இருக்குது அது அந்த கிருஷ்ணாவுடைய ட்ரிபியூட்ரி பார்த்திங்கன்னா துங்கம்பத்ரா அதுக்கு கீழே பெண்ணாறு தமிழ்நாடு ஆந்திரா ஜாயின் ஆகிற இடத்துல பாருங்கள் புளிக்கட் லேக் இருக்குது அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் ஃபேமஸான ரிவர் காவேரி அதுக்கு கீழே வைகை ரிவரு கேரளாவில் வெஸ்ட் கோஸ்ட்டில் வேம்பநாடு லேக் இருக்குது ஸோ இந்த மேப் கொஞ்சம் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த கண்டினியூ பண்ணலாம் கங்கா ரிவரு இந்த கங்கா ரிவருடைய லென்த்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இவ்வளோ லென்த்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இவ்வளோ மேஜர் ட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்லேருந்து நிறையா சாரி டிரிபியூட்ரிஸ் வந்து நிறைய இருக்குது நார்த் சைட்லேருந்து நிறையா டிரிபியூட்ரிஸ் இருக்குது சவுத் சைட்லேருந்து இருக்குது அப்போ நார்த் சைடில் என்னென்ன டிரிபியூட்ரிஸ் துணையாக வந்து ஜாயின் ஆகுது இந்த ரிவரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோம்தி கா கோசி காக்ரா ஃப்ரம் சவுத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா யமுனா சன் சாம்பல் அப்போ நார்த்திலேருந்து நாலு ரிவரும் சவுத்திலேருந்து த்ரீ ரிவரும் ஜாயின் ஆகுது அமாங் தீஸ் ட்ரிபியூட்ரிஸ் விச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ட்ரிபியூட்ரி ஆஃப் கங்கா அப்படின்னு கேட்டால் யமுனா விச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ட்ரிபியூட்ரிஸ் அப்படின்னு கேட்டால் யமுனா ரிவர் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ட்ரிபியூட்ரி ஆஃப் கங்கா த ரிவர் கங்கா இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ரிவர் பத்மா இன் பங்களாதேஷ் இந்த கங்கா ரிவரை பங்களாதேஷில் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரிவர் பத்மா பத்மா ரிவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கங்கான்னு சொல்கிறாங்க பங்களாதேஷில் பத்மா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் த கம்பைண்டு ரிவர் ஆஃப் கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்ரா கிரியேட்டிய வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டெல்டா உலகத்திலே மிகப்பெரிய அதாவது கங்கையா பிரம்மபுத்ரா ஜாயின்ட் ஆனது பிறகு உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு டெல்டா உருவாக்குது அதுதான் வந்து சுந்தர்பன் டெல்டா எங்கே இருக்குன்னா பங்களாதேஷில் இருக்குது பே ஆஃப் பெங்காலில் ஜாயின்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பங்களாதேஷில் சுந்தர்பன் டெல்டான்னு உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு டெல்டாவை கங்கா பிரம்மபுத்ரா ரிவர் ஜாயின்ட் ஆகிட்டு உருவாக்குது இதுதான் கங்கா ரிவர் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பிரம்மபுத்ரா ரிவர் சிஸ்டம் த ரிவர் பிரம்மபுத்ரா ஆர்ஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் த சொமியங் டாங்கு கிளேசியர்ஸ் ஆஃப் கைலாஸ் ரேஞ்ச் to the east of lake manasarovar in dibat at an elevation of about 5150 meter adavadhu inda elevation pathina idu enga originate avuduna idu dibat la da originate avudhu dibat la kailas range la originate avudhu edhu inda river vandu dibat la kailas range la originate avudhu semyang semyuang tang apdiye kudiya or glaciers paniyaatril irundhu idu ஆர்ஜினேட் ஆகுது எப்படி இண்டஸ் ரிவர் வந்து அந்த ரேஞ்சில் அந்த கைலாஸ் ரேஞ்சில் மனசாரவர் லேக் பக்கத்தில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஹைட்டில் உற்பத்தி ஆச்சோ அதே லெவல் ஹைட்டில் தான் இதுவும் ஆர்ஜினேட் ஆகுது இதனுடைய டோட்டல் ஏரியா ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் டோட்டல் ட்ரைனேஜ் ஏரியா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் நைன்டி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இந்தியாவில் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமாக இருக்குது இந்த ரிவரை வந்து ஷாங் போன்னு சொல்லுவாங்க திபத்தில் பிரம்மபுத்ரா ரிவரை திபத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஷாங் போ அப்படின்னா பியூரிஃபையர் அது தூய்மையான ஒரு நதி அப்படின்னு அர்த்தம் ஷாங் போ ஒன்றா மீனிங்னா பியூரிஃபையர் அப்போ ஹவு கேன் வி கால் த பிரம்மபுத்ரா ரிவர் சிஸ்டம் இன் திபத் அப்படின்னு கேட்டால் ஷாங் போ மீனிங் பியூரிஃபையர் த லென்த் ஆஃப் திஸ் ரிவர் இஸ் அபவுட் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்ரு பிரம்மபுத்ரா ரிவருடைய லென்த் வந்து கங்காவோட நீளம் ஆனால் நம்ம ஏன் இது வந்து இந்தியாவில் லாங்கஸ்ட் ரிவர் இல்லைன்னு சொல்கிறோம்னா இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் இது ட்ரைனேஜ் ஆகுது அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ லென்த்து கம்மியாகிடும் அப்போ டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தான் சாரி நைன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தான் இந்தியாவிலங்கும் போது கங்கா விட ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் இது இட் என்டர்ஸ் இன் டு இந்தியா த்ரூ ஏ கோர்ஜின் ஆன் த அருணாச்சல் பிரதேஷ் நேம்லி தி ஹாங் இது எங்கே என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னா இந்தியாவுக்குள்ளே அருணாச்சல் பிரதேஷில் தி ஹாங் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பள்ளத்தில் இந்த கோர்ஜில் என்ட்ரு ஆகுது It has many tributaries. இதுக்கு நிறைய துணையாறுகள் இருக்குது திஸ்டா மனாஸ் பராக் சுபன்ஸ்ரி அப்படின்னு கூடிய இதெல்லாம் முக்கியமான துணையாறுகள் தீஸ் ரிவர் ஆர் கால்டஸ் ஜமுனா இன் பங்களாதேஷ் இந்த பிரம்மபுத்ரா வந்து திபத்தில் ஷாங் போன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் பிரம்மபுத்ரான்னு சொல்கிறாங்க பங்களாதேஷில் ஜமுனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஃப்டர் ஜாயினிங் வித் த ரிவர் கங்கா இன் பங்களாதேஷ் த ரிவர் கால்டு மேக்னா ஜா அதாவது ப பங்களாதேஷில் கங்கா ரிவர் கூட ஜாயின்ட் ஆன பிறகு இந்த பிரம்மபுத்ரா
பங்களாதேஷில் அது பேர் ஜமுனா கங்கா கூட ஜாயிண்ட் ஆன பிறகு மீண்டும் அதுக்கு என்ன பேர் தான் மேக்னா நெக்ஸ்ட் த கேரக்டர் சிக்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயன் ரிவர் இந்த ஹிமாலயன் ரிவருடைய சிறப்பு இயல்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் அண்ட் வைடு ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் ரொம்ப அகலமாகவும் இருக்கும் அப்புறம் பெர்னியல் இன் நேச்சர் வற்றாத நதிகளாக இருக்கும் வருஷம் முழுக்க தண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்புறம் அன்சூட்டபிள் ஃபார் ஹைட்ரோ பவர் ஜென்ரேஷன் இது வந்து நீர்மின் சக்தி உற்பத்தி செய்ய இயலாத ஆறுகள் இதெல்லாம் மிடில் அண்ட் லோயர் கோர்ஸ் ஆர் நெவிகேபிள் அந்த ஆற்றினுடைய மத்திய அல்லது கீழ்நிலை பகுதியில் போக்குவரத்து அந்த வாட்டர் வேவ்ஸுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் இப்போ ஹிமாலயன் ரிவர்ஸை நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் இண்டஸ் கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்ரா திஸ் ஆர் கால்டு அஸ் ஹிமாலயன் ரிவர் செகண்ட் ஒன் வந்து பெனின்சுலர் ரிவர் த ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா சவுத் இந்தியா ஆர் கால்டு பெனின்சுலர் ரிவர் சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற நார்த் இந்தியாவில் இருந்தால் ஹிமாலயன் ரிவர் சவுத் இந்தியாவில் இருந்தால் பெனின்சுலர் ரிவர் தீபகற்ப ஆறுகள் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி தீஸ் ரிவர்ஸ் ஆர் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் வெஸ்ட்டு வெஸ்டர்ன் காட் இந்த சவுத் இந்தியாவில் பெண் பெனின்சுலர் ரிவர்ஸ்லாம் எங்கே ஆரிஜினேட் ஆகுதுன்னா வெஸ்டர்ன் காட்டில் தான் ஆரிஜினேட் ஆகுது இது சீசனல் ரிவர்ஸ் நான் பெர்னியல் ரிவர் சொல்லலாம் நான் ஹிமாலயன் ரிவர்லாம் பெர்னியல் ரிவர் த்ரூ அவுட் த இயர் இட்ஸ் ஃப்ளோஸ் வாட்டர் ஆனால் பெனின்சுலர் ரிவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசனல் ரிவர்ஸு நான் பெர்னியல் ரிவர் சொல்லு சொல்லுவாங்க ட்யூரிங் த ரெயினி சீசன் ஓன்லி இட்ஸ் ஃப்ளோஸ் வாட்டர் அதாவது மழை காலங்களில் மட்டும்தான் என்ன பண்ண இது நிறைய தண்ணி தரும் தே ஹாவ் ஏ லார்ஜ் சீசனல் ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் வேல்யூம் ஆஃப் வாட்டர் அஸ் தே அஸ் தே ஆர் ஸ்லோலி ஃபெட் பை ரெயின் மழை காலங்களில் நிறைய தண்ணி போகும் மற்ற காலத்தில் வராது திஸ் ரிவர் ஃப்ளோ இன் வேலிஸ் வித் ஸ்டீப் கிராடியன்ஸ் பேஸ்டு அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ த பென்சுலர் ரிவர்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு டூ இதனுடைய டேரக்ஷனை பொறுத்து இதை டூ டைப்பாக பிரிப்பாங்க பெண்ணியல் ரிவர்ஸ் பென்சுலர் ரிவர்ஸை ஒன்று வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் இன்னொன்று ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் ஃபர்ஸ்ட் ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் கிழக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த பென்சுலர் ரிவர்ஸ் ஃப்ளோஸ் டுவோர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் ஜாயின் இன் த பே ஆஃப் பெங்கால் சொல்லுவாங்க பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஆல் த பென்சுலர் ரிவர்ஸ் ஃப்ளோஸ் அண்ட் த பென்சுலா பிளாட்டிவ் த ஸ்லாப் ஆஃப் பென்சுலா பிளாட்டிவ்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த ஈஸ்ட் ஸோ தட் ஆல் த ரிவர்ஸ் flows towards east and join in bay of bengal first one mahanadi the river mahanadi originates near uh, shigawa in raipur district of chatishgarh and flows throughout odisha and uh, the mahanadi river end the state la originate avana chatishgarh uh, state la uh, raipur district la shigawa ngra edathla mahanadi river originate avudu but enga nariya flows avana odisha la da nariya paayudu idu length evlo abdinu paathina 800 ஃபிஃப்டி ஒன் க கிலோமீட்டரு இதனுடைய லென்த்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ட்ரிபியூட்ரிஸு முக்கியமான துணை ஆறுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சியநாத் டெலன் சாந்தூர் அப்புறம் இப் இந்த இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான இதனுடைய ட்ரிபியூட்ரிஸு த மெயின் சீம்ஸ் ஆஃப் மகாநதி கெட்ஸ் டிவைடட் இன்டு செவரல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இதில் முக்கியமான இந்த துணை ஆறுகள் பார்த்தீங்கன்னா பல கிளையாக பிரியுது அப்படி பல கிளையாக பிரியுது எது எது அப்படின்னா பிரிஞ்சு நிறைய டெல்டாஸ் உருவாக்குது இப்போ மகாநதி விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் டெல்டா இன் இந்தியா மகாநதியால் உருவாக்கக்கூடிய டெல்டா வந்து ரொம்ப முக்கியமானதும் கூட இது இந்த மகாநதி எங்கே வந்து ரிவர் எங்கே என்ட்ராகுது அப்படின்னா பே ஆஃப் பெங்காலில் என்ட்ராகுது சரி மகாநதி ரிவர் வந்து சட்டீஸ்கர் ஸ்டேட்டில் ராய்ப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் சிகாவாங்கிற இடத்துல ஆரிஜினேட் ஆகுது ஒடிசாவில் ஃப்ளோ ஆகுது எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஒன் கிலோமீட்டரில் இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரிபியூட்டிஸ் வந்து சியோனா டெலன் சந்தூர் இப்பு அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸாக என்ன இருக்குன்னா பைக்கா பிருப்பா சித்திரத்தலா செங்குட்டி அண்டு நன் இது வந்து முக்கியமான கிளையாறுகள் துணை மேலகிறதுலாம் துணையாறுகள் கீழே இருக்கிறதுலாம் கிளையாறுகள் இது ஒரு பெரிய வேஸ்ட் டெல்டாவை இந்தியாவில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு பே ஆஃப் பெங்காலில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் கோதாவரி கோதாவரி இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வித் அன் ஏரியா ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் அலாங் த பென்சுலர் இன் பென்சுலர் ரிவர் பென்சுலர் ரிவர்லேயே ரொம்ப லாங்கஸ்ட் ரிவர் தென்னிந்தியாவில் சவுத் இந்தியாவில் ரொம்ப லாங்கஸ்ட் ரிவர் எதுன்னு கேட்டால் கோதாவரி இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு விருத்த கங்கா இந்த கோதாவரி ரிவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விருத்த கங்கான்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கே ஆரிஜினேட் ஆகுது அப்படின்னா மகாராஷ்டிராவில் நாசிக் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஆரிஜினேட்
பே ஆஃப் பெங்காலில் போயிட்டு ஜாயின்ட் ஆகுது பூர்ணா பெண்கங்கா பிரணிதா இந்திராவதி தால் சலாமி இது மேஜர் ட்ரிபியூட்ரிஸ் இந்த கோதாவரியுடைய மேஜர் முக்கியமான துணை ஆறுகள் எது எது அப்படின்னா பூர்ணா பெண்கங்கா பிரணிதா இந்திராவதி தால் சலாமி இதெல்லாம் இந்த கோதாவரியுடைய முக்கியமான துணை ஆறுகள் த ரிவர் நியர் ராஜமுந்திரி கெட்ஸ் டிவைடட் இன்டு டூ சேனல்ஸ் கால்டு வசிஸ்டா அண்டு கௌதமி அண்டு ஃபார்ம்ஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் டெல்டாஸ் இன் இந்தியா இது ஆந்திராவில் ராஜமுந்திரிங்கிற இடத்துல என்னவா பண்ணுது ரெண்டா ரெண்டு கிளையாக பிரியுது அது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வசிஸ்டான்னு ஒன்றும் இன்னொன்று கௌதமின்னு பிரியுது இது இந்த கோதாவரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஒரு டெல்டாவை கிரியேட் பண்ணுது அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கொல்லியர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் இருக்கு நல்லா சுத்தமான தண்ணி வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு லேக்கு கொல்லியர் லேக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டெல்டாவை கிரியேட் பண்ணி பே ஆஃப் பெங்காலில் ஜாயிண்ட் ஆகிடுது சரி லாங்கஸ்ட் ரிவர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா கோதாவரி இட்ஸ் ஆர்ஜினேட் இன் ம வெஸ்டர்ன் காட் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் நாசிக் டிஸ்ட்ரிக்ட் க்ளோஸ் இன் தெலுங்கானா ஆந்திரப்பிரதேச இட்ஸ் டிவைடட் இன்டு டூ சேனல்ஸ் இன் ராஜமுந்திரி ஒன் இஸ் வசிஸ்டா அனதர் ஒன் இஸ் கௌதமி லா ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் டெல்டாஸ் இன் இந்தியா த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆஃப் திஸ் நியரஸ்ட் ரிவர் கொல்லியர் லேக் நெக்ஸ்ட் ஒன்று கிருஷ்ணா த ரிவர் கிருஷ்ணா ஆர்ஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்ப்ரிங் அட் ஏ பிளேஸ் கால்டு மகாபலேஸ்வர் இன் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இன் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா கோதாவரி போலவே கிருஷ்ணாவும் வெஸ்டர்ன் காட்டில் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்டில் தான் மகாபலேஸ்வர் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல இந்த கோதாவரி ஆர்ஜினேட் ஆகுது இப்படி டோட்டல் லென்த் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்ரு ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்ரு செகண்ட் லாங்கஸ்ட் ரிவர் ஆஃப் பென்சுலா இந்தியா இந்தியா பென்சுலா இந்தியாவில் லாங்கஸ்ட் ரிவர் கோதாவரி செகண்ட் லாங்கஸ்ட் ரிவர் கிருஷ்ணா இது முக்கியமான ட்ரிபியூட்ரிஸ் துணை ஆறுகள் என்னென்னா பீமா பெடவாகு முசி கொய்னா அண்டு துங்கம்பத்ரா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணாவுடைய துணை ஆறுகள் இட்ஸ் ஆல்சோ ஃப்ளோஸ் த்ரூ த ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் ஜாயின் இன் பே ஆஃப் பெங்கால் அட்டு அமசலா தீவி அதாவது இது எங்கே இது எந்த ஸ்டேட்டில் ஃப்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆந்திராவில் பாஞ்சு பே ஆஃப் பெங்காலில் கலக்குது பே ஆஃப் பெங்கால் எந்த இடத்துல கலக்குது அப்படின்னா அம்சலா தீவி அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல இந்த கிருஷ்ணா ரிவர் ஜாயிண்ட் ஆகுது அங்கே கோதாவரி ராஜமுந்திரிங்கிற இடத்துல ரெண்டாக பிரியுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா பே ஆஃப் பெங்காலில் அம்சலா தீவி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ரிவர் காவேரி த ரிவர் காவேரி ஆர்ஜினேட்டர்ஸ் தலக்காவேரி குடகு ஹில்ஸ் ஆஃப் கர்நாடகா காவேரி எங்கே ஆர்ஜினேட் ஆகுதுன்னா வெஸ்டர்ன் காட்டில் கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் குடகு ஹில்ஸில் தலக்காவேரி அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல தான் இது ஆர்ஜினேட் ஆகுது இதனுடைய லென்த் எவ்வளோ டோட்டல் லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்ரு இதுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கேன் கோல்டஸ் த தக்ஷின் கங்கா ஆர் கங்கா ஆஃப் சவுத்து தென்னிந்தியாவின் கங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காவேரி இல்லை தக்ஷின் கங்கா ஏன்னா தக்ஷின் அப்படின்னா தக்கான அதனால் தக்ஷின் கங்கான்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கங்கா ஆஃப் சவுத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கங்கா ரிவர் இன் கர்நாடகா த ரிவர் ஃபைப்ரிகேட்ஸ் ட்வைஸ் ஃபார்மிங் த சேக்கர்ட் ஐலண்ட்ஸ் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அண்ட் அண்டு சிவசமுத்திரம் காவேரி கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தீவுகளை இது உருவாக்குது புனிதமான தீவுகளை ஒன்று ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆற்று தீவு இன்னொன்று சிவசமுத்திரத்தையும் உருவாக்குது தமிழ்நாட்டில் இது என்ட்ரு ஆகுது என்ட்ரு ஆகுறது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கண்டினியூஸ் த்ரூட் தி சீரியஸ் ஆஃப் ட்விஸ்ட்டு ட்விஸ்டர்டு வைல்டு கார்ஜஸ் அண்டில் இட்ஸ் ரீச்சஸ் ஹொக்கேனக்கல் ஃபால்ஸ் அண்டு ஃப்ளோஸ் த்ரூ ஏ ஸ்ட்ரைட் நேரோ கார்ஜ் நியர் சேலம் இது தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் ஆகுது என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னா ஹொக்கேனக்கல் ஃபால்ஸ் ஒரு பெரிய பள்ளத்தில் வந்து ஹொக்கேனக்கல் ஃபால்ஸாக ஃபால் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன குறுகிய பகுதியில் பள்ளத்தாக்குலேயே போயிட்டு சேலத்தில் ரீச் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்த காவேரி பிரேக்ஸ் அட் ஸ்ரீரங்கம் ஐலண்ட்ஸ் ஸ்ரீரங்கம் தீவு திருச்சியில் ஸ்ரீரங்கம் இருக்குது வித் டூ சேனல்ஸ் ரிவர் கொல கொலேரூன் அண்டு காவேரி அப்போ ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து ரெண்டாக பிரியுது நார்த்தில் வந்து கொலேருன்னு இருக்குது என்னென்னா கொள்ளிடம் சவுத்தில் வந்து காவேரின்னு இருக்குது இது ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொல் அந்த கொலேருன்னு சொல்லக்கூடிய கொள்ளிடம் தான் பெரிய ரிவர் அட் லாஸ்ட் அட் எம்டிஸ் இன்டு த பே ஆஃப் பெங்கால் அட்டு பூம்புகார் இது பே ஆஃப் பெங்காலில் ஜாயிண்ட் ஆகுது எந்த இடத்துல அப்படின்னா பூம்புகார் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல காவேரி வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது
இட் என்டர்ட் சின்ஸ் தமிழ் தமிழ்நாடு அட் ஹொக்கேனக்கல் ஃபால்ஸு அண்ட் இட்ஸ் ஜாயின் இன் பே ஆஃப் பெங்கால் அட் பூம்புகார் இதெல்லாம் ஈஸ்ட் வேர்டு ரிவர்ஸ் ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா என்னென்ன மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவிரி ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் மேற்கு நோக்கி பாயக்கூடிய பெனிசுலா ஆறுகள் திஸ் ரிவர் ரைசஸ் இன் அமர்கண்டாக் பிளேட்டி இன் மத்திய பிரதேஷ் அட் அன் எலிவேஷன் ஆஃப் அபவுட் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் மீட்டர் அண்ட் ஃப்ளோஸ் ஃபார் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அபவுட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெல் கிலோ மீட்ரு இந்த வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவரில் அதாவது மேற்கு நோக்கி பாயக்கூடிய ஆறுகளில் முக்கியமான ரிவர் இந்த நர்மதா ரிவர் இது எங்கே ஆர்ஜினேட் ஆகுதுன்னா மத்திய பிரதேசில் ஆர்ஜினேட் ஆகுது அமர்கண்டாக் பிளேட்டியில் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தேழு மீட்டர் உயரத்தில் இது ஆர்ஜினேட் ஆகுது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது எவ்வளோ ஏரியாவை கவர் பண்ணுது அப்படின்னா நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டராக இது ஏரியாவை கவர் பண்ணுது இது ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் கிலோமீட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயல்களை உருவாக்குது பேக் வாட்டர் மாதிரி இது உருவாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அரேபியன் சீல என்ட்ரு ஆகுது எந்த இடத்துல என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னா க கல்ஃப் ஆஃப் காம்பி கல்ஃப் ஆஃப் காம்பிங்கிற ஒரு இடத்துல இது என்ட்ரு ஆகுது இட் இஸ் த லாங்கஸ்ட் அமேசிங் த வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் ஆஃப் பென்சுலா இந்தியா அப்போ பென்சுலா இந்தியாவில் வெஸ்ட் வேர்டாக பாயக்கூடிய நீளமான ஆறு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்மதா இட் பிரின்சிபல் டிபியூட்ரிஸ் ஆர் பர்கனர் பர்கனர் ஹலோன் ஹெரான் பஞ்சார் துதி 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 சக்கார் தாவா பர்னா அண்டு கொலார் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நர்மதாவுடைய முக்கியமான டிபியூட்ரிஸ் நெக்ஸ்ட் தப்தி தப்தி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரிவர்ஸ் ஆஃப் பென்சுலா இந்தியா வித் அ லென்த் ஆஃப் அபவுட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் தப்தி அந்த நர்மதா மாதிரியே தப்தியும் வந்து வெஸ்ட் வேர்ல்ட் ரிவரில் முக்கியமான பென்சுலா இந்தியன் ரிவர் இப்படி லென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் இருக்குது இப்படி ஏரியா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இது ஃப்ளோ இது அப்படியே ஏரியா இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஆர்ஜினேட் ஆகுது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசில் பெட்ரூல் டிஸ்ட்ரிக்டில் மொல்டா ஐ டேங்க் அப்படின்னு கூடிய இடத்துல இது ஆர்ஜினேட் ஆகுது எவ்வளோ ஹைட்டில் இது உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா செவன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஹைட்டில் இது ஆர்ஜினேட் ஆகுது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஒன்லி த த்ரீ ரிவர்ஸ் ஆஃப் பென்சுலர் இந்தியா தட் ரன் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் த அதர்ஸ் பீயிங் நர்மதா அண்டு மகாநதி அப்போ சவுத் இந்தியாவிலே வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் த்ரீ இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா அரேபியன் சீல கலக்கக்கூடிய பென்சுலர் ரிவர்ஸ் வந்து த்ரீ இருக்குது ஒன்று நர்மதா அப்புறம் தப்தி அதுக்கப்புறம் மாஹி த மேஜர் டிபியூட்ரிஸ் ஆர் வாகி கோமை அருணாவதி அனீர் நியேசு பரே பஞ்சரா அண்டு போரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்தியுடைய மேஜர் டிபியூட்ரிஸ் இட் அவுட் ஃபால்ஸ் இன் டு அரேபியன் சி த்ரூ த கல்ஃப் ஆஃப் காம்பி அந்த நர்மதா எங்கே போய் ஜாயின்ட் ஆகுதுன்னா அரேபியன் சீல ஜாயின்ட் ஆச்சு அதே போல் தப்தியும் அரேபியன் சீல கல்ஃப் ஆஃப் காம்பிங்கிற இடத்துல ஜாயின்ட் ஆகுது உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க இன் விச் ரிவர்ஸ் சிரோசப்பா அதாவது ஜோக் ஃபால்ஸ் ஈஸ் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இந்த கேரக்டர் சிக்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியன் ரிவர்ஸு இந்த தென்னிந்திய ஆறுகளுடைய முக்கிய சிறப்பு இயல்புகள் அப்படின்னா ஆர்ஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இது மேக்சிமம் எங்கே ஆர்ஜினேட் ஆகுதுன்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் ஆர்ஜினேட் ஆகுது ஷார்ட் அண்ட் நேரு ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப குறுகலாக இருக்கும் இப்போ நார்த் இண்டியன் ரிவர்லாம் லாங் அண்டு வைடராக இருந்துச்சு இங்கே பென்சுலர் இண்டியன் ரிவர்லாம் ஷார்ட் அண்டு நேரோவாக இருக்குது இது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் நான் பெர்னியல் இன் நேச்சர் இது வற்றக்கூடிய ஆறுகள் சீசனல் ரிவர்ஸ் நார்த் இந்தியன் ரிவர்ஸ்லாம் பெர்னியல் ரிவர்ஸ் பென்சுலர் இந்தியன் ரிவர்லாம் நான் பெர்னியல் ரிவர் நெக்ஸ்ட்டு இட்ஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஹைட்ரோ பவர் ஜென்ரேஷன் நார்த் இந்தியன் ரிவர்லாம் இட்ஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ஹைட்ரோ பவர் ஜென்ரேஷன் சவுத் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரிவர்லாம் சூட்டபிளாக இருக்கும் எதுக்கு நீர்மின் சக்தி உற்பத்தி ஆகுது ஃபைவ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் நேவிகேஷன் இது வந்து போக்குவரத்துக்கு இது பயன்படாது ஆனால் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரிவரு அந்த நேவிகேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுதான் அந்த கேரக்டர் சிக்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியன் ரிவர்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரிவர்ஸை ட்ரைனேஜ் சிஸ்டர் டூ டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து நார்த்
ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்னு பிரிப்பாங்க ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவிரி ஆர் மெயின் ரிவர் ஆஃப் ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் அண்டு வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்மதா தப்தி அண்டு மாஹி இது வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ